வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முரளிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி பார்க்க போனா ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி பரங்கிக்காய் பச்சடி பீட்ரூட் சாப்ஸ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் பரங்கிக்காய் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாங்கிறத சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பரங்கிக்காய் பச்சடி பார்க்கலாம் பரங்கிக்காய் இதை மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி பச்சை மிளகா நான் ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு வேக வச்சுக்கலாம் வேகட்டோம் தண்ணி விட்டுட்டோம்ல மூடிடுறேன் இது வெந்துட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் வந்து பீட்ரூட் வெந்துட்டு இருக்கு பாருங்க பரங்கிக்காய் நல்லா வெந்துடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி ஸோ இது வெந்துடுத்து அடுத்தது வந்து இந்த பக்கம் பீட்ரூட்டும் நல்லா வெந்துடுத்து ஃபஸ்ட்டு நான் பீட்ரூட்க்கு என்ன அரைக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் தேங்காய் வந்து ஒரு சின்ன கப்பில் ஒரு கப் தேங்காய் பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு அப்புறம் காரத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா அப்புறம் சோம்பு சோம்பு ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் பொட்டுக்கடலை அது வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த குட்டி கையில் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம் இப்போ பீட்ரூட் சாப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த பக்கம் கடாய் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பரங்கிக்காய் நல்லா வெந்து நல்ல ம மசிச்சு வச்சுட்டோம் அதையும் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துருவோம் வந்து கடுகு கொஞ்சம் ஏற்கனவே சோம்பு சேர்த்துருக்கோம் கொஞ்சம் சோம்பு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இந்த நான் சொன்ன இல்லையா போட்டு பொட்டுக்கடலை அப்புறம் வந்து தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரையாக அரைச்சிக்கணும் இப்படியே நல்லா இந்த எண்ணெயிலே வதங்கணும் அப்புறங்க நல்லா சிம்மில் வச்சு வதக்கிக்கணும் பூண்டோட பச்சை வாசனை போகும் நீங்கள் வந்து வதக்க ஆரம்பித்தோடனே நல்லா இது மாதிரி உதிர் உதிராக வந்துடும் பாருங்கள் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு உதிர் உதிராக வந்துடும் இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கேன் நம்ம உப்பெல்லாம் சேர்க்கலை வேக வச்சுருக்க பீட்ரூட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருவோம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பீட்ரூட் சாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வேற பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ பீட்ரூட் சாப்ஸு ரெடி ஆகிடுது வந்து பரங்கிக்காய் போட்டு மசியல் பண்ண போகிறோம் ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் அதுக்கு என்ன தாளிக்க போகிறோம்னா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் அப்புறம் ஒரே ஒரு வர மிளகா ஏற்கனவே பச்சை மிளகா நம்ம போட்டிருக்கோம் காரத்துக்கு ஸோ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் சீரகம் ஒரே ஒரு வர மிளகா இஞ்சி சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரே ஒரு வெங்காயம் பொறி பொறியாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் ஒன்றே ஒன்று மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் கொஞ்சம் வதங்கினவுடனே மீடியம் சைஸில் ஒரு தக்காளி அதையும் சேர்த்துடுறேன் உப்பு தேவையான அளவு அந்த பச்சடிக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவு உப்பே சே இப்போவே சேர்த்துடலாம் உப்பை நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுது 
இப்போ வந்து ஒரு ஸ்பூன் தனியாக பொடி சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்ச பரங்கிக்காயை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அது நல்லா மசிச்சு மசிஞ்சிருக்கணும் பரங்கிக்காப்பையெல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் வரும் தக்காளி ஏற்கனவே சேர்த்துருக்கோம் இல்லை வந்து ஒரு சின்ன குட்டி நெல்லிக்காய் அரை நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக கொஞ்சம் புளி சேர்த்துக்கலாம் அங்கே எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் வந்துடுச்சு நம்மளுடைய பரங்கிக்காய் பச்சடி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு மேலாக கொத்தமல்லி தூவிடுவோம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இன்றைக்கி ரொம்ப சிம்பிளான சமையல் தாங்க பரங்கிக்காய் பச்சடி அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்ரூட் ஷாப்ஸ் இந்த பரங்கிக்காயை வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல சூடான சாதத்தில் வந்து இந்த பச்சடி சூடான சாதத்தில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சட்டியில் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சட்டியில் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இந்த பீட்ரூட் ஷாப்ஸ் தொட்டுண்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இதுலேயும் நீங்கள் வந்து நெய் விட்டு பெசஞ்சு சாப்பிடவும் சாப்பிடலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே பண்ணலாம் அதே மாதிரி இது சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த பரங்கிக்காய் பச்சடி சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் பீட்ரூட் ஷாப்ஸ் சப்பாத்திக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து டிஃபனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி சாதத் சாதத்தில் பெசஞ்சு சாப்பிட்ற மாதிரி ரெண்டு டிஷ் பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி